ഹായ് വ്യൂസ് വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ കണ്ടൻസിലേക്ക് പോവാം ഇന്നത്തെ കണ്ടൻസ് ഓം സ്ലോ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻസ് ആൻഡ് ഓം സ്ലോ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഓം സ്ലോ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജിനെയും കറണ്ടിനെയും റെസിസ്റ്റൻസിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സർക്യൂട്ട് ലോ ആണ് ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ഓം സ്ലോ എന്നാൽ സ്ഥിരമായ ഊഷ്മാവിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് വോൾട്ടേജിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും ആനുപാതികമായി വർദ്ധിക്കുന്നു വോൾട്ടേജ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടും കുറയുന്നു ഇനിയൊരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ കുറയുകയും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ഒരു പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഓം സ്ലോ ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും വി ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അഥവാ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഇതിൽ വി എന്നാൽ വോൾട്ടേജിനെയും ഐ എന്നാൽ കറണ്ടിനെയും ആർ എന്നാൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓം സ്ലോ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഓം സ്ലോയിൽ നിന്നും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും സമവാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായി ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഓർമ്മ വെച്ചാൽ ഓം സ്ലോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്നീ സമവാക്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തെഴുതാം മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങളും ഓം സ്ലോയെ കാണിക്കുന്നു സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെൻ എ നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ ഒരു മീറ്റർ നീളവും ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയും ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അളവാണ് റോ എന്ന റോമൻ ലെറ്ററാണ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്ന സമവാക്യത്തിൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഓരോ കണ്ടക്ടേഴ്സിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും റോയുടെ ഇക്വേഷൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ എന്നാണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ മീറ്റർ നീളവും വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയുമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത്തരം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദി ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ടി സി ആർ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ പാരാമീറ്റർ ടു ക്യാരക്ടറൈസ് ദി റെസിസ്റ്റർ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പെർ സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടി സെക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി ഇവിടെ ആർ ടി ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആർ സീറോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടി എന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ആൽഫ എന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടി സി ആറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽസിനെ
ഇതിൽ നോക്കിയാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നത് കാണാം വെൻ എ മെറ്റീരിയൽസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഗോസ് ഡൗൺ ആസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ എൻ ടി സി ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മെറ്റീരിയൽസിനെ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഉള്ളവയാണെന്ന് കണക്കാക്കാം ഇൻസുലേറ്ററുകളായ പേപ്പർ റബ്ബർ ഗ്ലാസ് മൈക്ക ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് ഇതൊരു എൻ ടി സി എലമെന്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫാണ് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കുറയുന്നതായി കാണാം ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ആർ അൺഎഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സെറ്റ് ടി സി സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വ്യത്യാസം എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഈ മെറ്റീരിയലുകളുടെ റെസിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല സെറാമിക് മെറ്റീരിയലായ ബ്രോൺസ് അൽനിക്കോ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണിവ ലെങ്ത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ലെങ്ത് റെസിസ്റ്റൻസിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയലും റെസിസ്റ്റൻസും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ലെങ്ത് കൂടും തോറും റെസിസ്റ്റൻസും കൂടുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഏരിയ കൂടും തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കറണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് കറണ്ട് ആണ് ഉള്ളത് എ സി കറണ്ടും ഡി സി കറണ്ടും അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്നാൽ ഒരേ ദിശയും ഒരേ അളവുകളുമുള്ള കറണ്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അവയെ ഗ്രാഫിക്കലായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ അതൊരു നേർ രേഖയെ കാണിക്കും അടുത്തത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശകളും വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളുമുള്ള കറണ്ടിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ ദിശയും അളവും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ കാണിക്കാൻ ഒരു സൈൻ വേവാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഡി സി കറണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ അപ്ലയൻസസും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് സർക്യൂട്ടുകൾ രണ്ട് തരത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസ് കണക്ഷനും പാരലൽ കണക്ഷനും ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സീരീസ് കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകളും പാരലൽ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടുകളുമാണ് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് എന്നാൽ എൻഡ് ടു എൻഡ് കണക്ഷനെയാണ് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒരു പാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് എൻഡുകളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് പാരലൽ സർക്യൂട്ട് പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്സ് ഉണ്ട് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തതാണ് സീരീസ് കണക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ ലോഡിലൂടെയുമുള്ള കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാൽ വോൾട്ടേജുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇതൊരു ഡി സി പാരലൽ സർക്യൂട്ടാണ് ഡി സി പാരലൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ ലോഡിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ടുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നാൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിന്റെയും പാരലൽ സർക്യൂട്ടിന്റെയും ഒരു താരതമ്യ പഠനമാണ് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും പാരലൽ സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും സീരീസ്
എന്നായിരിക്കും പാരലൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് കൺവെർഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രധാനമായും ഉള്ള യൂണിറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ടേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ ആംബെയർ ആംബെയർ കിലോ ആംബെയർ മെഗാ ആംബെയർ എന്നിങ്ങനെ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റുകളും മൈക്രോ വോൾട്ട് വോൾട്ട് കിലോ വോൾട്ട് മെഗാ വോൾട്ട് എന്നിങ്ങനെ വോൾട്ടേജിന്റെയും മൈക്രോ ഓം ഓം കിലോ ഓം മെഗാ ഓം എന്നിങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ട്വന്റി കിലോ വോൾട്ട് ഇൻ വോൾട്ട് ഇവിടെ ചോദ്യം ഇരുപത് കിലോ വോൾട്ടിനെ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോ വോൾട്ട് എന്നത് ആയിരം വോൾട്ടിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് കിലോ വോൾട്ട് എന്നാൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആയിരം അതായത് ഇരുപതിനായിരം വോൾട്ട് എക്സ്പ്രസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓം ഇൻ കിലോ ഓം ആറായിരം ഓമിനെ കിലോ ഓമിലേക്കാണ് കൺവെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഓം ആണ് അപ്പോൾ ആറായിരം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരം ബൈ ആയിരം അതായത് ആറ് കിലോ ഓമിന് തുല്യമായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് മില്ലി വോൾട്ട് ഇൻ വോൾട്ട് ഒരു വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മില്ലി വോൾട്ടിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം മില്ലി വോൾട്ട് എന്നാൽ നൂറ്റിരുപത് വോൾട്ടിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഓം സ്ലോ പ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലലായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഓമും നാല് ഓമും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഓം നാല് ഓം എന്നീ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓം ഓം സ്ലോ പ്രകാരം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്താൽ കറണ്ട് നാല് ആംബെയർ കിട്ടും ഇനി നാല് ഓം റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓം എന്നെടുക്കണം അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആംബെയർ ഇവിടെ പാരലൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വലന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസും ആർ ഈക്വലന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോർമുല ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നായിരിക്കും ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഓം ആറ് ഓം ഇവ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ലഭിക്കും അടുത്തത് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് നാല് ഓം അഞ്ച് ഓം ഇരുപത് ഓം എന്നിവ പാരലൽ ആയി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വൺ ബൈ ആർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും വൺ ബൈ ടു എന്നത് വൺ ബൈ ആർ ടി എന്നതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ആർ ടിയുടെ വാല്യൂ രണ്ട് ഓം ആയിരിക്കും തേർഡ് പാർട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്